ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ దీనికి మనకి మీనింగ్ ఏం చెప్పబడింది అంటే తరువాత ఖచ్చితంగా చెప్పేసుకున్నాం ఆఫ్టర్ అంటే తరువాత బాగుంది కానీ ఇప్పుడు వాక్యాలు చూడండి ది వర్డ్ ఆఫ్టర్ మే హ్యావ్ సమ్ అదర్ మీనింగ్ బట్ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ 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 కాంటెక్స్ట్ సందర్భాలుగాను సహితంగాను అర్థము రాయము మాకు అప్పట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఉండేది ఈ సందర్భ సహితంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఆఫ్టర్ అనే దానికి మీనింగ్ ఇంకో విధంగా వచ్చేస్తుంది అర్థం వేరవుతోంది సందర్భానుసారంగా అర్థం అది సందర్భార్థం ఇప్పుడు ద చిల్డ్రన్ ర్యాన్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది మీనింగ్ దట్ ఎంప్లాయీస్ వీఆర్ యూజ్ వీ హ్యావ్ యూజ్ ఇట్ ఇయర్ వాట్ ఇస్ టర్మ్ ద చిల్డ్రన్ ర్యాన్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఎప్పుడైతే స్కూల్ బెల్ టంగ్ 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 వాగేస్తుందో పిల్లలు ఏమొచ్చి గలగల గలగలమని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ తర్వాత పారిపోతారు దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ పుట్ హియర్ ద చిల్డ్రన్ ర్యాన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ర్యాన్ ఆఫ్టర్ వన్ సారీ ర్యాన్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే ఒకటి తర్వాత ఒకళ్ళు అని తర్వాత అన్న దానికి ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్తో మ్యాచ్ అయిపోయింది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది సెకండ్ ది సన్ టేక్స్ ఆఫ్టర్ ది ఫాదర్ ఈ ఫాదర్ గారికి చాలా మంచి ఆస్తులు ఉన్నాయండి అతను పోయిన తర్వాత ఈ ఆస్తులు ఎవరికి చెందుతాయి అది జరిగిన తర్వాతే కానీ ఇక్కడ ఈ తర్వాత అనే వర్డ్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకున్నామంటే అతను అధికారంలోకి వస్తాడు అనే మీనింగ్లో తీసుకున్నాం దట్ ఈస్ ద సన్ టేక్స్ ఆఫ్టర్ ది ఫాదర్ అంటే టు ఇన్హెరిట్ సంథింగ్ అంటే వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే ఆస్తిని అతను కైవసం చేసుకోవడాన్ని మనం ఆఫ్టర్ అని చెప్పుకున్నాం టేక్స్ ఆఫ్టర్ అని చెప్పుకున్నాం అదే ఈ టేక్స్ ఆఫ్టర్ ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఉంది ది సన్ టేక్స్ ఆఫ్టర్ ది ఫాదర్ అని ఏంటి సాధారణంగా కొడుకు పుడితే తల్లి పోలికలు రావాలి లేకపోతే బేనమామ పోలికలు రావాలి చాలా అదృష్టవంతుడు అని చెప్పుకుంటాం అలాగే కూతురు పుడితే తండ్రి పోలికలు తండ్రి వైపు ఉన్న వాళ్ళ మేనత్త పోలికలు రావాలి అంటాం అదృష్టవంతుడు అవడానికి అని కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కుర్రాడ తండ్రి నోట్లోంచి వచ్చినట్టు పుట్టాడండి అంటే అదే పోలికలతో పుట్టాడని అదే పోలికలతో పుట్టాడని చెప్పడానికి కూడా మనం ఈ వాక్యం ఉపయోగించుకుంటాం ఏంటది ది సన్ టేక్స్ ఆఫ్టర్ ది ఫాదర్ ఆఫ్టర్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ ఆఫ్టర్ అంటే తరువాత అని ఎక్కడ ఉందా లేదు తండ్రి పోలికలతో కొడుకు పుట్టాడండి అని చెప్పడానికి మనం ఖచ్చితంగాను వీ కెన్ పుట్ ది వర్డ్ సెంటెన్స్ దర్ ది సన్ టేక్స్ ఆఫ్టర్ ది ఫాదర్ లేదు అంటే తండ్రి మంచి ఆస్తి పరుడు అవన్నీ కూడా ఇతనికి వచ్చేసాయి అది చెప్పుకున్నప్పుడు కూడాను ఆ అథారిటీ కూడా ఇతను తీసుకున్నాడని చెప్పడానికి మనం ఇలా చెప్తాం వాట్ ఇస్ ఇట్ వన్ ది సన్ టేక్స్ ఆఫ్టర్ ది ఫాదర్ అంటే ఈ హాజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ది అథారిటీ ది పవర్ ది మనీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ది ఫాదర్ వాజ్ హ్యావింగ్ హీ హ్యాడ్ ఇట్ నావ్ హీ హ్యాస్ ఇట్ నావ్ అని చెప్పుకోవడానికి టేక్స్ ఆఫ్టర్ లేదు అతను పోలికలతో పుట్టాడని చెప్పడానికి కూడాను టేక్స్ ఆఫ్టర్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ తరువాత అనేది పెద్ద మీనింగ్లో రావచ్చును ఇన్ ఏ లాంగ్ సెన్స్ ది తరువాత అనే మీనింగ్ రావచ్చును అంటే తండ్రి తరువాత అతను అధికారంలోకి వచ్చాడు అని లాంగ్ రన్ మీనింగ్లో చెప్పుకోవచ్చును తండ్రి తర్వాత తండ్రి పోలికలు తెచ్చుకొని పుట్టాడు అని చెప్పుకోవచ్చును కానీ ఇక్కడ మీనింగ్ తరువాత అనేది రాదు తరువాత అనేది ఎయిడ్ చేసేసి అంటే మనం దాచేసి ఇంకో మీనింగ్ మనం ఉపయోగించుకున్నాం అంటే మనం మనం మర్చిపోకూడదు ఏంటి మనం చెప్పుకుంటున్నాం అన్న సంగతి ఏంటంటే భాష భాషలో ఉన్న తీపిదనం భాషలో ఉండే సౌందర్యాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తూ మనం దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం అనమాట మళ్ళీ చూ చూపించుకుంటే వాట్ ఈస్ హీ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ మనం హీ పెట్టుకోవాలి లెట్ మీ పుట్ ఇట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ హీ ఆఫ్టర్ దట్ వే వీఆర్ పుటింగ్ వాట్ ఈజ్ హీ ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి అతను ఏంటి తర్వాత ఉన్నాడా కాదు అంటే ఏంటి వాడికి ఏంటి కావాలి చిన్న పిల్లడు మారాం చేస్తున్నాడు ఇంట్లోను ఏ ఏ ఏ అని ఏడుస్తున్నాడు ఊరుకోరా అంటే ఊరుకోవట్లేదు అప్పుడు తండ్రి అప్పుడే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాడు అతను కూడా విసుగున్నాడు కదా ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాడు ఏంటి 
ఏం కావాలరా అబ్బాయి అని వాట్ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ చూడండి ఏం కావాలరా అబ్బాయి అన్నది మనం ఎట్లా అడిగాం వాట్ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ అంటే నీకేం కావాలి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు కూడా అడగలేదు కానీ ఆ మీనింగ్ ఎంప్లాయింగ్ మీనింగ్ ఈజ్ దట్ వై ఆర్ యూ క్రయింగ్ వాట్ డూ యూ వాంట్ కానీ అడగడం ఎట్లా అడిగాము వాట్ ఈజ్ హీ ఆఫ్టర్ వాట్ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ వాట్ యామ్ ఐ ఆఫ్టర్ వాట్ ఆర్ వీ ఆఫ్టర్ అంటే మనకి ఏమిటి కావాలి మనం ఏమిటి సంపాదించాలనుకుంటున్నాము మనం ఏమిటి ఆక్రమించదాం అనుకుంటున్నాము మనం ఏమిటి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము వీటన్నిటికీ కూడా వాట్ ఆర్ వీ ఆఫ్టర్ వాట్ యామ్ ఐ ఆఫ్టర్ వాట్ ఈజ్ హీ ఆఫ్టర్ రైట్ వాట్ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ దట్ వీ వీ కెన్ పు ఏ క్వశ్చన్ అక్కడ ఈ ఆఫ్టర్ తాలూక మీనింగ్ కంప్లీట్గా లోపించేసింది మనం దేని వెనకాతల పడ్డామని కాదు మనకి ఏమిటి కావాలి అన్నది అక్కడ ముఖ్యం అది బ్యూటీ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్ రైట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే హీ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్టర్ మై హర్ట్ అంటే నాకు నచ్చేవరు అబ్బాయి అని ఎక్కడో సినిమా డైలాగ్లో విన్నాం రైట్ ఆ సినిమా డైలాగ్లో నువ్వు నాకు నచ్చేవరు అబ్బాయి అన్నది దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏంటి ఐ లైక్ యూవా లేకపోతే డూ యూ లైక్ మీవా ఆర్ ఐ యూ లైక్ మీవా వాట్ ఈస్ దట్ కెన్ వీ ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ దట్ దెన్ హౌ టు సే ఇట్ హీ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ హూ ఈజ్ వెరీ నియర్ టు మై హర్ట్ అది మీనింగ్ ఇక్కడ అంటే ఏంటి నా హర్ట్ కన్నా లేదా హర్ట్ తర్వాత నేను అతన్నే లైక్ చేస్తాను అది ఆఫ్టర్ హర్ట్ అని రైట్ ఇవాళ రేపు హర్ట్ కూడా చాలా చవక అయిపోయింది అనుకోండి ఎక్కడంటే అక్కడ దొరుకుతున్నాయి ట్రాన్స్ప్లేటర్ రేపుతున్నాయి తర్వాత మనుషులు బతికేస్తున్నారు చాలా అంగాలు మనం ఇచ్చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు సో అది సైంటిఫికల్గా దట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వీఆర్ డన్ దట్ డెవలప్మెంట్ వీఆర్ డన్ దట్ ఈస్ ఎ న్యూస్ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ హియర్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈజ్ అబౌట్ ఎ స్టూడెంట్ హూమ్ ఐ లైక్ బెస్ట్ ఆ ది బెస్ట్ స్టూడెంట్ని మనం ఎలా పెడతాం అంటే వాక్యంలోనూ వీ పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్ హీ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్టర్ మై హర్ట్ నాకు నచ్చిన స్టూడెంట్ రా నువ్వు రైట్ యూ ఆర్ ది బెస్ట్ ఆఫ్టర్ మై హర్ట్ యూఆర్ ది బెస్ట్ ఆఫ్టర్ మై హర్ట్ అని ఎవరికి మనం చెప్పుకోవచ్చు నువ్వు స్టూడెంటే అక్కర్లేదు వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ దిస్ రైట్ అది ఆఫ్టర్ మై హర్ట్ అంటే నా మన హృదయాన్ని మనం ఎంత బాగా అయితే ప్రేమిస్తున్నామో ఇంకొక అతన్ని మనం అలా ప్రేమిస్తే ఇంకొక ఆమెని ప్రేమిస్తే ఇంకో స్టూడెంట్ని కానీ ప్రేమిస్తే ఒక అబ్బాయిని కానీ ప్రేమిస్తే మనం ఈ మాట చెప్పుకోవచ్చు నువ్వు యూఆర్ ది బెస్ట్ ఆఫ్టర్ మై హర్ట్ ఆర్ ది స్టూడెంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్టర్ మై హర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇంకా లాస్ట్ యూసేజ్ చూడండి అది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ అనేది ఏమీ కాదులే అని ఒక బీదుచ్చుకున్నాం తర్వాత అని కాదు అన్నిటి తర్వాత అని కాదు ఆఫ్టర్ ఆల్ let us examine the meaning of this complete sentence after all it is a rat that made this sound oka doctor gar undi varata athana homeopathy practitioner oka chinna penkutillu penkulu gadi meedana mochi penkulu eppudu teesara eppudu vesara teliyadu poddunu poyi vaadu raatri vachi vaadu raatri vachi chokka taginchukonadu meeda shabdam ayindi penkulu meeda athana annadu after all it is a rat ani aneskunnadu ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ర్యాట్ అంటే ఏంటి ఏమీ భయం లేదు ఒక చిన్న ఎలకలే ఏదో శబ్దం చేసింది అని కానీ తర్వాత తెలిసింది అది ఒక పెద్ద పావు ఆ పావు అతను భుజం మీద పడింది దిస్ లెసన్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఇన్ క్లాస్ నైన్త్ సో నావ్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ర్యాట్ దట్ మేడ్ దిస్ సాంగ్ ఒక ఎలక శబ్దం చేసింది లే అనేసి ఒక చిన్న ఈసడింపుగా మాట్లాడుకుంటాం చూడండి ఆ ఈసడింపు మాట్లాడినప్పుడు మనం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఉపయోగిస్తాం ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు ఎంతరా అని తెలుగులో కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం మనం చాలా మాటలు వి మె నాట్ బి నోయింగ్ దిస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ అన్నది ఇంగ్లీష్ అని మనకు తెలియకుండా కూడా మనం తెలుగులో ఉపయోగిస్తున్నాం ఎలాగా ఆఫ్టర్ ఆల్ వాడి ముందు నువ్వు ఎంతరా ఇది వెరీ కామన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ దట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అని అర్థం అనమాట ఇది అంతే ఇది ఇంతే కానీ అంత కాదు అని చెప్పడానికి ఆఫ్టర్ ఆల్ అని ఉపయోగిస్తాం ఇది మనం తెలుగులో ఉపయోగించుకుంటున్నాం కానీ ఆఫ్టర్ ఆల్ అంటే ఏంటి తర్వాత అని అర్థం అంటే తర్వాత అన్నిటికీ నువ్వెంతనా తర్వాత అన్నిటికీ నువ్వెంత అంటే భాషే కాదు ఎందుకు ప్రతి వర్డ్కి మనం ఆగుతున్నాం ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వెంత అనేసాం ఈ ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వెంత అనేది మనం తెలుగులో ఉపయోగిస్తున్నాము కానీ ఆ ఆఫ్టర్ ఆల్కి మీనింగ్ ఏంటో మనకు తెలియదు ఇంతవరకు 
అంటే ఒక చిన్న ఈసుడెంపుగా మనం మాట్లాడుకున్నాం దానికి మీనింగ్లు అక్కర్లేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ దానికి మనం మీనింగ్ ఏమిటో చూసుకోకర్లేదు కానీ అది ఒక చిన్న ఈసడింపు అంటే ఏంటి నువ్వు నాకన్నా చాలా తక్కువ చాలా లో లెవెల్లో ఉన్నావు అన్నప్పుడు అట్లా మాట్లాడుతుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వెంత ఒక పిపీలి కానివి అంటే ఒక చిన్న చేమవి అంటే ఏంటి నేను నేను అయిపోయాను అనమాట అట్లా చెప్పుకుంటాం ఆఫ్టర్ ఆల్ అని సో ది సేమ్ కాంటాక్ట్ ఐ యూజ్ రియా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఏ ర్యాట్ దట్ మేడ్ దిస్ సౌండ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎలిఫెంట్ దట్ మేడ్ దిస్ సౌండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది స్నేక్ ఇట్ విచ్ మేడ్ దిస్ సౌండ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ టైగర్ విచ్ మేడ్ దిస్ సౌండ్ నో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఏ ర్యాట్ అని ఒక చిన్న దీనిగా లైట్గా తీసి పారేసాం అట్లా కూడా మనం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఉపయోగించుకుంటున్నాం రైట్ అంటే చూడండి మా ఆ భాష ఆ మాటలు ఆ పదజాలం ఆ యూసేజ్ ఎట్లా ఉంది చూడండి ఆ యూసేజ్ వల్ల మనకి ఎంత మీనింగ్ వస్తుంది తర్వాత మనం ఎంత బాగా ఫీల్ అవుతున్నాం చెప్పినప్పుడు కూడాను ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఏదో తప్పు చెప్పేసినప్పుడు మనం ఆగిపోతున్నాం ఎందుకు ఆగిపోతున్నాం తప్పు అయిపోయింది కాబట్టి అదే ఫ్లోలో ఉందనుకోండి ఆగిపోం చక్కగా వెళ్ళిపోతాం అది ఉండాలి భాషలోనూ ఒక ఫ్లో ఉండాలి ఆ ఫ్లో ఉండడానికి మనం ఈ మాటలు మాటలు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ కాంటాక్ట్స్లో ఏ ఏ సందర్భాల్లోనూ ఒకే మాట ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చును దానికి వచ్చే అర్థం ఏమిటి దానికి వచ్చే ఇంప్లికేషన్స్ ఏమిటి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మాట విడమర్చి మనం చూసుకుంటున్నాం దాంతో వాక్యాలు చెప్పుకుంటున్నాం దానికి అర్థాలు చెప్పుకుంటున్నాం అది మనం ఉపయోగించుకోవాలి ఇంకా రైట్ ఇప్పుడు బై బీవై బై బై ది సైడ్ నా ప్రక్కన బై సో అండ్ సో ద్వారా అంటే బై తాలూక యూసేజ్ ఒకటి పక్కన అని చెప్పుకోవచ్చును ఒక స్థలాన్ని చెప్పుకోవచ్చును ద్వారా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చును కానీ అదే సెంటెన్స్లో మనం ఎంత చక్కగా ఎన్ని సందర్భాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చునో ఇప్పుడు మనం కొంచెం చూస్తాం వాట్ వీ సీ నవ్ ఈజ్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ ద బాయ్ బై వీ మె సే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బిసైడ్ ద మీనింగ్ మే కామ్ జస్ట్ బిసైడ్ ఆర్ బై ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఐ రైట్ విత్ ఏ పెన్ వి సే అండ్ he killed with a knife we say with and by these two are instrumental prepositions what we what they show is prepositions means that is dwara instrumentality they show with and by so here instead of using that as an instrumental preposition how we are using it if we see he traveled partly by train train dwara prayaninchadu konta car dwara prayaninchadu ante enti akada instrumentality manaku artham ayindi he came by bus antam he came by walk antam right when he when we say by walk it is by walk but when we say foot it is on foot he came on foot see the difference that is also on it is a, a preposition but we are it is instrumental ga upayogincham manam alage ikkada by on difference we have just seen it the first sentence talks about by is dwara train dwara sagam bhagamu car dwara sagam bhagam athanu prayaninchadu ala cheppukunnappudu manam ee sentence ikkada cheppukuntam he traveled partly by train and partly by car here partly by car that way we are adding partly by car and partly by train we say that is their instrumentality we are showing ante dwara ane meaning vachetu manam cheptunnam first sentence lo adhe second sentence manam chustam the kangaroos won by 95 runs does it say dwara 95 95 రన్స్ ద్వారా గెలిచారా వలన దాని వలన ఇట్ షోస్ ద రీజన్ సీ హియర్ ఇట్ డజంట్ యాక్ట్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇట్ బికమ్స్ రీజన్ హియర్ కారణం ఏంటా కారణం తొంభై ఐదు రన్నులు ఎక్కువ అవడం వలన వాళ్ళు గెలిచేశారు లేదు అంటే మనం గెలిచిపోదాం చూడండి వాట్ ద డిఫరెన్స్ ఎర్లియర్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద్వారా and now we are using valana the same word by 95 run valana vaallu gelichesaru by different sandarbham different usage adi konchem jagratha manam chudali tarvata i caught him by the hand ante chethu pattukunnanu na artham 
కాదు అతని చెయ్యని నేను పట్టుకున్నాను ఐ కాట్ హిమ్ బై ది హ్యాండ్ అంటే అతను పడిపోతున్నాడు ఇలా పడిపోతున్నప్పుడు ఆ చేతి నేను పట్టుకున్నాను అఫ్కోర్స్ నేను పట్టుకోవడం నేను చేత్తోనే చేస్తున్నాను కానీ నేను చేత్తో చేస్తున్నాను అనేది అక్కడ ప్రధానం కాదు నేను ఏంటి పట్టుకున్నాను ఎలా పట్టుకున్నాను అనేది ఇంపార్టెంట్ నేను పట్టుకున్నది అతను చెయ్యి పట్టుకున్నాను అది అక్కడ ఉపయోగించినప్పుడు నేను బై అనేది ఉపయోగించాను అక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీజన్ అగైన్ దెన్ అది సంథింగ్ డిఫరెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ బై వీ ఆర్ పుటింగ్ ఓవర్ దర్ ఐ కాట్ హిమ్ బై ది హ్యాండ్ రైట్ ఇంకపోతే నువ్వు ఇక్కడ ఏ పర్సన్ కెన్ బీ అసెస్డ్ బై హిజ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అతని హ్యాండ్ రైటింగ్ వలన మనం అతన్ని అతని అంటే ఏమిటో మనకి తెలిసిపోతుంది ఈజీ కేర్ఫుల్ ఈజీ నాట్ కేర్ఫుల్ కేర్లెస్ ఫెలోవా కేర్ఫుల్ ఫెలోవా బ్యూటీని అతను ఎంకరేజ్ చేస్తాడా బ్యూటీని అతను ఆస్వాదిస్తాడా ఇవన్నీ అతని హ్యాండ్ రైటింగ్లో మనం తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే అతను చక్కగా రాస్తున్నాడో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎస్ ఇతను బ్యూటీని ఆరాధిస్తాడు అంటే ఒక సౌందర్య ఆరాధకుడు ఇతను ఎందుకంటే ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఏదో ఒక్కొక్కరు గీసినట్టు రాసేసాడు అనుకోండి మనం ఏంటంటాం అరే డాక్టర్ గారు అలా రాయకరా అని రైట్ ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇలా ఏదో రాసేస్తాడు దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బై హ్యాండ్ రైటింగ్ వీ కెన్ అసెస్ సంబడి బై హ్యాండ్ రైటింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వలన అంటే మనకి విభక్తి ప్రత్యయాల్లో ఏ ప్రత్యయం వచ్చినా సరే దాన్ని మనం బయతో చెప్పేసుకుంటున్నాం బయతోనూ అన్నీ చెప్పేసుకుంటున్నాం ఇది ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది బై బై ది హ్యాండ్ చే నాది చేత్తో కాదు అతని చేతిని పట్టుకున్నాను నీ నిన్ను లను అన్నీ చెప్పుకున్నాం అతని చేతిని పట్టుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అసెస్డ్ బై హిజ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వలన అతన్ని మనం చదవగలిగాం అతను తెలుసుకోగలిగాం అతను అంటే ఏమిటో మనకు అర్థమైంది అది కాల్ అది అసెస్డ్ అసెస్మెంట్ అంటారు అసెస్మెంట్ అంటే తెలుసుకోవడం ఆ తెలుసుకోవడం అంటే ఏంటి అతను ఎలాంటి వాడో తెలుసుకోవడం ఎలాంటి వాడో తెలుసుకోవడానికి మనం అతని హ్యాండ్ రైటింగ్ వల్ల మనం తెలుసుకోగలం అది అసెస్డ్ బై ది హ్యాండ్ రైటింగ్ తర్వాత ఇంకా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది ఇంకో యూసేజ్ బై అనేది హీ విల్ బీ హియర్ బై ది సన్ సెట్ ఆ బై అనేది మనకి టైం అని చెప్తోంది ఆన్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ది టైం యాట్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ది టైం ఇన్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ది టైం ఇన్ ద ఈవినింగ్ టైం చెప్పుకున్నాం రైట్ అండ్ ఆన్ ఏ సండే టైం చెప్పుకున్నాం జ్యూరింగ్ దిస్ ఇయర్ టైం చెప్పుకున్నాం at 9 o'clock time cheptunnam at during or in by kuda cheptochunu by 7 o'clock by 5 o'clock ante enti ee bike nu aan ki teda enti ostundi ante aan such and such time cheptunnam kada daniki din teda enti ante anta tarvata mar undadu mar raadu mar expect cheyakaledu so what we are talking about here is he will be here by the sunset if the sun is setting down then it is dark it has become night we need not have to expect him right you have to pay the fee by monday and enti ippudu nunchi monday varaku time icharu anamata it is not only one day it is a, a, a number of days a gap right by 9 o'clock i usually go to bed by 9 o'clock i usually go to bed means now it is only 7 o'clock right and in a two more hours gap lo nu ne padukunte potan that way we are talking about using the by so here once again we can see the time factor using the by how he will be here by the sunset suryud asthamayan time ki atane ikkada untadu surya suryud asthamayam ay sariki atane ikkada untadu ani oka manam oka maata cheptunnam adi time factor cheppinappudu by usage now she does not do things by halves ekka chudandi we are talking about the habit of she aam eppudu kuda sagam sagam panu cheyadu sagam sagam panu cheyadam anade aamaki ishtam undadu you see we are talking about a character habit using by what is it one she 
does not do things by halves sagam chesi sagam petti sagam odilesi alla pan cheyidame manam tirupati velthe idi manam chakka anubhavistam enti athana mantha maatadtu maatadtu sagam ilaga gokesi pakkana pedtadu manni inkoka athani pilichi sagam athana maatadtu sagam ikkada pedtadu ante saga sagam panu cheyadu endukante poorthi chesthe athane cheyali inkoka degiriki velalem manam akade koochovali chudandi entha baadalo chudandi ఇంకపోతే మన ఇంటికి వచ్చి మేస్త్రి వాళ్ళు కూడా అలాగే వస్తారు సగం పని చేసి మిగతాది రేపు చేసేస్తాను సార్ అంటాడు దో ది వర్క్ కెన్ బీ ఫినిష్ విత్ ఇన్ దట్ డే హీ కీప్స్ దట్ పెన్ వర్క్ పెండింగ్ అండ్ దట్ క్యారెక్టర్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్ దట్ షీ డజంట్ లైక్ టు బీ పెండింగ్ సంథింగ్ షీ డజంట్ కీప్ సంథింగ్ పెండింగ్ అది చెప్పుకున్నప్పుడు బై హ్యాప్స్ అని చెప్పుకుంటాం వర్క్ పెండింగ్ ఉంచదు ఆమె అని చెప్పుకున్నప్పుడు హౌ వీఆర్ పుటింగ్ ఇట్ బై హ్యాప్స్ అని పెట్టుకున్నాం అంటే ఇక్కడ టైము కాదు తర్వాత తర్వాత అని కాదు ఇంక ఏది కాదు ద్వారా కూడా కాదు కుండా కాదు నీ కాదు ఏది కాదు పద్ధతిలో మనం ఉపయోగించుకున్నాం ఆ బై అన్నది బై హ్యాప్స్ రైట్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది లాస్ట్ వన్ హీ హ్యాజ్ ఎ సన్ బై ది ఫస్ట్ బై ది ఫస్ట్ వైఫ్ హీ హ్యాజ్ ఎ సన్ by the first wife and a daughter by the second chudandi ee bai etla upayogincham akkada athaniki modati bharya dwara koduku rendo bharya dwara kootru puttaru aa dwara ani akkadiki ikkada manam kalipam ante ee words upayoginchukodam anadi adi manam chethulo undi manam jagratha ga vatni napputu undali jagratha ga vanni vatni move chestu undali twist chestu undali జాగ్రత్తగా దాన్ని తిప్పుతూ ఉండాలి చక్రం తిప్పినట్టు తిప్పుతూ ఉండాలి ఆ తిప్పుతూ ఉన్నప్పుడే ఆ వర్డ్స్ మనకు అలవాటు పడిపోతాయి ఆ వర్డ్స్ మనకు అలవాటు పడిపోయింది అనుకోండి అలవాటు పడ్డ వర్డ్స్ మనం చక్కగా హాయిగా చెప్పేసుకుంటాం అదే బ్యూటిఫుల్గా సెట్ అయిపోతుంది ఆ లాంగ్వేజ్లో అది మనకి చేతపడి రావాలి చేతపడి అంటే అలది కాదు మన దుష్టశక్తుల్ని లేపడం ఆ చేతపడి కాదు ఆ చేసే విధానాన్ని ఆ విధానం మనకు కావాలి అది మనకు పట్టుబడాలి అందుకు ఒక్కొక్క వాడు తీసుకొని దాని తలకి ఎన్నిసార్లు ఉపయోగించుకోవచ్చును ఎన్నిలాగా ఉపయోగించుకోను ఉపయోగించుకోవచ్చును నేను అబౌట్ సమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ సెంటెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ ఆల్రెడీ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెంటెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ బై అండ్ బై వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెంటెన్సెస్ యూ సీ అగైన్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ బై అండ్ బై బై అండ్ బై యూ సీ ఇస్ డిఫరెంట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింగిల్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేజ్ అది ఒక చిన్న ఒక మాట కాదు బై అండ్ బై అన్నది బై ఇక్కడ బై అక్కడ పెట్టి మధ్యన అండ్ పెట్టాం బై అండ్ బై వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ చూసారా అదంతా సరే కానీ నీ పేరేంట్ అబ్బాయ్ అని అడగడానికి హౌ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ బై అండ్ బై వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ బై అండ్ బై వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నా బై అండ్ బై డిడ్ యూ ఈట్ యువర్ లంచ్ చూడండి బై అండ్ బై అని అంటే అంటే మిగతావన్నీ పక్కన పెట్టేసాయి నాయన మిగతావన్నీ పక్కన పెట్టేసాయి అవన్నీ వదిలేసాయి నువ్వు తిన్నావా when we ask that question by and by we can use ante pakkana pettesi andaniki by and by use chestunam a usage manaki raavali teliyali adi automatic ga vachesindi ankonde a language of flow chakaga godavarla pravahinchestundi ekkada nasik kumarashtra ekkada rajamandri ekkada kakinada ala flow ayi velipothundi mana intlo andar intlo ki vachi mana gontulu tadipi kuda aa godavara elutundi alaga language undali gontulu tadapadam ante enti వినేవాడికి వినసొంపుగా ఉండాలి మనం ఎదుర్కొండా ఉండేవాడికి ఆ భాష మనం మాట్లాడినప్పుడు చక్కగా ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి అంటే ఒక చిన్న దాహం తీర్చుకున్నట్టు ఉండాలి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఎదుర్కొండా వాడికి అందుకు ఇలాంటి వాటిలో ఇలాంటి మాటలో ఈ మాటల్లో ఉండే వాక్యాలు ఆ వాక్యాల తొలక మీనింగ్లు అని మనం అలాగ తెలుసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ గోదావరి చక్కగా మాట్లాడుకోవచ్చు చక్కగా చెప్పేసుకోవచ్చు రైట్ ప్రయత్నిద్దాం మరి